हमारे लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एच के बेसिक एलिमेंट्स और एच के बेसिक्स को हमने स्टडी कर लिया अब हम सी को एच के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे सी एस एस को एच टी एम एल के साथ इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि सी एस एस असल में है क्या तो सी एस एस स्टैंड फॉर कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स ये इसका मुकम्मल नाम है जिसका एब्रीवेशन है सी एस एस अब सी एस एस डिस्क्राइब हाउ एच टी एम एल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन पेपर और इन अदर मीडिया अब एच में अभी तक जो हमने स्टडी की है उसमें एच के एलिमेंट्स बेसिकली वेब पेज को ब्राउज़र को कंटेंट के बारे में बताते हैं कि ये क्या है ये हेडिंग है ये पैराग्राफ है ये लिस्ट है ये टेबल है लेकिन वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कैसे हों कितने साइज़ में हों उनके क्या कलर्स हों उनकी का उनका क्या ले हो ये सब कुछ सी ब्राउज़र को बताती है और ना सिर्फ ब्राउज़र को बल्कि सी को इस्तेमाल करते हुए आप जो वेब पेजेस बनाते हैं वो जो प्रिंट मीडिया पर जाते हैं तब भी आपके पास वही लेआउट रहता है जो आपने सी एस एस से डिज़ाइन किया हो उसके बाद सी एस एस सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस अब एच टी एम एल के पहले वर्जनस में थ्री पॉइंट एक्स में थ्री पॉइंट उसमें एच में ही फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग uh, इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसमें फ़ॉन्ट और कलर और इस तरह के एट्रीब्यूट्स मुतारफ़ करवाए गए थे जिसको इस्तेमाल करते हुए आप फ़ॉन्ट्स और बैकग्राउंड कलर्स और इस तरह की चीज़ों को एच में कस्टमाइज़ कर सकते हैं यानी कि लगा सकते थे और लेकिन वो एक बहुत बड़ी हैडिक थी कि अगर आपकी वेब वेबसाइट के लेट सपोज हंड्रेड पेजेस हैं तो हंड्रेड पेजेस के ऊपर अगर आपने फ़ोन का कलर चेंज करना पड़ गया आपको तो आपको हंड्रेड पेजेस एडिट करना पड़ रहे थे लेकिन जब सी बनी तो सी एस एस के बनने के बाद फिर अब सी एस एस से आप हज़ारों अगर आपकी वेब पे वेबसाइट के पेजेस हैं नो मैटर आपने सिर्फ सी एस एस की फ़ाइल इंक्लूड करवानी होती है और आप एक सी एस एस की फ़ाइल से तमाम पेजेस का लेआउट कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने फ़ोन कलर चेंज करना है आप सिंपल एक फ़ाइल में चेंज करेंगे और वो सारी फ़ाइल्स पर आटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन सी एस एस फाइल्स अब सी एस एस को एच टी एम एल के साथ इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें से सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट मेथड है एक्सटर्नल स्टाइल स्टाइल शीट्स आप अपने सी एस एस के कोड को एक एक्सटर्नल सी एस एस फाइल में स्टोर करते हैं अब एच टी एम एल के साथ सी एस एस को इस्तेमाल कैसे करना है उसमें तीन मेथड्स हैं आपके पास एच टी एम एल को सी एस एस के साथ इस्तेमाल करने के लिए इसमें सबसे पहला है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट्स और तीसरा है इन लाइन स्टाइल शीट्स और इसका सिंटेक्स के बारे में आपको बता दें कि इसका सिंटेक्स क्या होता है सी एस एस के कोड का उसमें ये सामने आपके सामने एक पिक्चर मैं प्रेजेंट करता हूँ इसमें सबसे पहले सिलेक्टर होता है आपने वो एलिमेंट सिलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आप सी एस एस इम्प्लीमेंट सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें सिलेक्टर आप तीन किस्म से दे सकते हैं कि एलिमेंट सिलेक्टर में आप एलिमेंट का नेम टाइप करते हैं इन दिस केस आप देखें एच वन एलिमेंट का नेम टाइप किया हुआ है उसके बाद आप आईडी और क्लास सिलेक्टर भी आईडी के ज़रिए एलिमेंट को एक आईडी डी असाइन करके उसके ज़रिए और एलिमेंट को कोई क्लास लगा के उसके ज़रिए भी उसके ऊपर सी की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं उसके बाद करली ब्रैकेट्स का एक पेयर होता है ओपनिंग और क्लोजिंग और जो कि आपकी सी एस एस की डिक्लेरेशन है जिसे हम कहते हैं और उसके अंदर फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू का पेयर होता है आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक डिक्लेरेशन में लगा सकते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक में अब उसमें साइन करने करना कैसे करनी होती है आपने सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी नेम टाइप करना होता है उसके बाद आपने एक कॉलन लगाना होता है उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी होती है और उसके बाद सेमी कॉलन से उस एक प्रॉपर्टी को टर्मिनेट कर देना होता है उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये बेसिक सिंटेक्स है तो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया और अब हम बढ़ते हैं बाकायदा अपने कोड में और सी को एश के साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं 